Thursday, November 17, 2022. Chennai edition analyze panla. So, in the news analysis order notes, you will be able to see the Telegram channel. You will be able to see the links in the notes order PDF. So, you will be able to join the channel and download the PDF. So, in the news analysis, you will be able to see the video. Like, share, and subscribe. You will be able to see the like, share, and subscribe. You will be able to see the like, share, and subscribe. Daily and motivate Kono continuous in the Marie video under the girl. So Marakama Pandanga, Wanga Inikana, news analysis Kola Poyna. So in the Inik news analysis for Kumunari, number Yapum Pakramari or Tirukurala Pakla. Yurumai Vagayar in the Inde Aram Ponda, Perumai Pirangitru Vulaga Abdite, Kural in Yeroti Mundre, Nithar Perumangra Adigaratla Tiruva in the Kurula Kutraka. So it would have a come in Abdina. Immayin Tunbatayum, Marumayin Inbatayum are in the May Wunande, Asegal Arathi Eriam Arathi Saydavar in Perumaye, Ibulagil, we are in the Vulanga Girade Abdina, or Vulakata Kotrakanga. So it had Arthur and Abdina, Namavalkela Pathing Abdina, Yurumai Vagai, Ada the Pathing Abdina, Nanmayo Nadako, Timayo Nadako, either Mari Mari Nadan the Kitairko, either Yar Urthanga Arinde, Okinga Yarvande, Adi Ada Arinde. In the Pandranga of Dina, and the Aratha Yarinde, Asegala Aratha Yeri Ranglo, and the Mari Aratha Senjongulkande, in the Vulaga Mande, Yongwande, in the Vulagatla, Uyan the Velanguanga of Dina, in the Kural Mulima, Thiruvalver Solir Kanga. So Namena Purjukno of Dina, Namaki, in the Mari Nanmayu Timi on the Kandipa Nama, Mari Mari Nadan the Keta Arku, so and the Aratha number Thirjukta of Dina, in the Vulagatla, number Pirmia Valla of Dina, in the Kural Mulima, Thiruvalver Solir Kara. So, number in the news analysis. So, in the first news, war causing immense human suffering. Okay, G20 meet in the Marie Solir Kanga. Joint declaration says that conflict is exacerbating existing fragilities in the global economy, constraining growth, threatening energy and food security. And elevated financial stability risk. So, now we G20 one G20 Manad when the Engan Ada the Tukabina, Bali, Indonesia. Ya yeah, Indonesia and Nadaka the Abdina. Ipo on the two thousand twenty two lavan the Yar President Arkangan Pakarapo in the two thousand twenty two lavan the President Yar Kangan Pata Abdina. Other than the Indonesia. Okay, so other than the Ipo on the Bali summit on the Angan Ada the Trick. So either lavan the Enna Solranga Abdina, G20 summit Apathy Mola Terjikla. This is the developed plus developing. The countries are the same as the world. In the G20, the 20 countries are clear. So, we have to say that 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 we have Sir, beautiful, magic, Sirs, beautiful, magic. Just E abding right, learning a very capital letter matana at the gano. So, yes, yes, abding pakrapo, Saudi Arabia, South Africa, moon I irke, Okingla, other than the India, Indonesia, Italy, Okingla, Russia, upper on the B on the Brazil, European Union, Australia, UK. Turkey, France, US, in the yellow and the small Nala number to Kapola, Mexico, Argentina, Germany, Canada, in or C on the China, J on the Japan. Okay, so in the Marie G20 countries and Yabach Kurka, nine or Kia Solirka, either informal meeting, either Kagabina, almost in the global level. Economy in the Loka Adiga Patala, Okay, Adamoto Ilama, global economy of the எப்படி வந்து growth okay, like even developing nations எப்படி growth பண்ணலாம் அப்படிட்டு இந்த மாதிரி மாநாடுல சேர்ந்து பண்ணுவாங்க சோ ವರ್ಷ ವರ್ಷ நடக்கும் சோ இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படினா ட்ரோய்கா அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இது பாத்தீங்க அப்படினா G20 ஒரு சப் குரூப் சோ இதுல வந்து என்ன அப்படினா மூணு பிரசிடென்சிய பத்தி டீல் பண்ணோம் ஒன்னு வந்து பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் ஓகேங்களா பாஸ்ட்ல யார் இருந்தாங்க அப்படினா நம்ம இப்ப 2022 ல கணக்கு எடுக்கறப்போ இத்தாலி இதுக்கு முன்னாடி இத்தாலி பிரசிடென்ட்டா இருந்தாங்க இப்போ வந்து இந்தோனேஷியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஃபியூச்சர்ல நம்ம இந்தியா ஆக போகுது சோ அதனால தான் இந்த G20 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கு சோ நம்ம பிரசிடென்சி எடுக்கறப்ப பாத்தீங்க அப்படினா பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் இருக்குல்ல சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படினா அப்போ வந்து இந்தோனேஷியா பாஸ்ட் ஆயிரும் 
அடுத்த வருஷம் நான் சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு நான் சொல்கிறேன் பாஸ்ட் வந்து இந்தோனேஷியாகும் ப்ரெசென்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் அப்படின்னா நம்ம இந்தியா ஆகும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேசில் ஆகும் நான் ஏன் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த டைமில் தான் நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் இது சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரோய்கா குரூப்பிங்கை பற்றி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இப்போ இந்த நியூஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து என்ன அப்படின்னா வாரை பற்றி பேசுகிறாங்க இப்போ வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் வார் வந்து நடந்துச்சு இல்லையா அந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார்னால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா உலக அமைதியே வந்து சீர்குலைஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு ப்ராப்பராக போக வேண்டிய ஆயில் சப்ளை வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இந்த குளோபல் சப்ளையே வந்து இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் தான் பண்ணோம் இப்போ வீட் சப்ளை வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு கிடைக்காம போகுது அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு மொத்த இந்த ஒரு வாரனால ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசஷனை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெசஷன் அப்படின்னா குரோத் அதிகமாகச்சுன்னா அதை வந்து என்ன அப்படின்னா குரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து அந்த குரோத் எல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு ஜிடிபி வந்து குறைவா போகுது அப்படின்னா அதை ரெசஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி வார்னால நடக்குது அதனால அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து மொத்த மொத்த நாடுகளும் இதை வலியுறுத்தியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த விட ஜி டுவெண்ட்டியை பத்தி நமக்கு நம் கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் போகலாம் அட் சிஓபி டுவெண்ட்டி செவன் இந்தியா அண்ட் த்ரீ அதர் சப்போஸ் கார்பன் பார்டர் டேக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கார்பன் பார்டர் டேக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் இது வந்து யூ அதாவது யூரோப்பியன் யூனியனோட ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு இந்தியாவும் இன்னொரு மூணு கண்ட்ரிஸும் என்ன பண்றாங்க அப்போஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கார்பன் பார்டர் டேக்ஸை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ கார்பன் பார்டர் டேக்ஸ் அப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு நம்ம இந்தியா கண்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா சில விஷயங்களை என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் ஏதாவது இருக்கலாம் ஸ்டீல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து யூரோப்பியன் யூனியனில் வந்து இந்த ஸ்டீல் வந்து இம்போர்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இம்போர்ட் ஆகுது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் யூனியனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நான் யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரி கரெக்டா ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படிங்கிறது இந்த யூரோப்ல சில ஆல்மோஸ்ட் சில கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து யூரோப்பியன் யூனியனா மாறி இருக்கு ஸோ ஈவன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரி பிரிட்டன் வந்து ரீசெண்டா தான் இதுல இருந்து எக்ஸைட் ஆச்சு ஸோ இந்த கதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்ப வந்து இந்தியா வந்து ஒரு நான் இயு கண்ட்ரி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றப்போ அங்க இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் யூ நான் இயு கண்ட்ரில இருந்து இம்போர்ட் ஆகுற கூட்ஸுக்கு என்ன போடுவாங்க அப்படின்னா கார்பன் பார்டர் டேக்ஸ் போடுவாங்க ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீல் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலக்கரியை வச்சு பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நிலக்கரி வந்து இங்க நம்ம கார்பன் டேக்ஸ் போடல ஓகேங்களா ஸோ இங்க வந்து கார்பன் டேக்ஸ் போடல அதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து அங்க வந்து அவங்க இந்த மாதிரி கார்பன் பார்டர் டேக்ஸ் அப்படின்னு போடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த நிலக்கரிக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்சை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் யூரோப்பியன் யூனியன்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஆல்ரெடி வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னா கார்பன் டேக்ஸ் அப்படின்னு ஆல்ரெடி இருக்கு ஒரு நேஷனல் கார்பன் டேக்ஸ் அப்படின்னு அதாவது அங்கே வந்து யாராச்சும் கார்பனை வந்து எமிட் பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரிஸ் எமிட் பண்ணுறாங்க இல்லை வந்து அங்கே இருக்கிற பொருட்கள் வந்து கார்பன் எமிஷன் மூலியமா தயாரிக்கிறாங்கன்னா அங்க ஆல்ரெடி கார்பன் டேக்ஸ் போடுவாங்க இது வெறும் யூரோப்பியன் யூனியன் கிடையாது நிறைய கண்ட்ரிஸ் பண்றாங்க யூரோப்பியன் யூனியனுக்குனே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்பன் இதா இந்த கார்பன் பார்டர் டேக்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தது யூரோப்பியன் யூனியன் தான் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு கார்பன் பார்டர்
கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் மேனுஃபேக்சரர்ஸை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா மோட்டிவேட்டிங் தெம் டு அடஹர் டு கிரீன் ரெகுலேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கார்பன் பார்டர் டேக்ஸை போடுறப்போ நிறைய கண்ட்ரிஸ் அதாவது கோல் எமிஷன் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ் வந்து இங்கே இம்போர்ட் பண்ணாது ஸோ இம்போர்ட் பண்ணாதப்போ அது அங்கே இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து டிமாண்ட் அதிகமாகும் ஸோ தட் என்ன அப்படின்னா த லோக்கல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் டேக்ஸ் போடுறதுனால அவங்க கிரீன் எனர்ஜியை நோக்கி போவாங்க ஸோ இது மூலிமா நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சை அட்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி பார்டர் டேக்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் எஃபெக்ட் வராது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஜாகிரபி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஆல் தேர்டு நான் யூயூ கண்ட்ரிஸ்லேருந்து வரக்கூடியது ப்ராடக்ட்ஸ் எது மேலெல்லாம் போடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டீலு அலுமினியம் ஆயிலு ரிஃபைனரி பேப்பர் கிளாஸு கெமிக்கல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது மேலே எல்லாத்துலேயும் போடுவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமிஷன் உட ஹவ் த பவர் டு இன்க்ரீஸ் ஆர் ரெடியூஸ் த செக்டர்ஸ் கவர் அடுத்து வந்து ஆத்தரைஸ்ட் டிக்ளேரன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சிபிஎம் அத்தாரிட்டி வந்து யார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் கமிஷன் ஓகேங்களா அவங்க வந்து இதை டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து சிபிஎம் டிக்ளரேஷன் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே கொடுப்பாங்க ஸோ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி யார் வந்து இப்போ ஒன்ஸ் வந்து கார்பன் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணிட்டாங்க கிரீன் எமிஷனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கார்பன் மே பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த அளவுக்கு தெரியணும் ஸோ இப்போ வந்து யூ அதாவது யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கார்பன் டேக்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்விரான்மெண்டல் கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறது அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியோட குளோபல் காம்பிடேட்டிவ்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்றது ஸோ டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து குளோபல் கா அந்த டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியோட டிமாண்டை வந்து அதிகப்படுத்தும் அதோட எஃபன்ஷியன்சியை அதிகப்படுத்தும் இதனால் நம்ம குளோபலில் கம்பீட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா உலகத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மார்க்கெட் வந்து போட்டி போடலாம் ஓகேவா இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏன் வந்து கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் வந்து இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் எமிஷன்ஸ் ஸோ அவங்க இம்போர்ட் பண்ணுறது யூரோப்பியன் யூனியன் இம்போர்ட் பண்ணுறதுல பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனால் வந்து அந்த கண்ட்ரியில் எமிஷன் அதிகமாகுது ஓகேங்களா ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து யார் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ட்ரிக்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு பேசிக் கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறது நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும் பேசிக் அப்படிங்கிறப்போ பிரேசில் சவுத் ஆப்ரிக்கா இந்தியா சைனா ஓகேங்களா அதுதான் பிரேசில் சவுத் பிரேசில் ரெண்டுமே சவுத் ஆப்ரிக்கா இந்தியா சைனா இந்த நாலு கண்ட்ரிஸும் வந்து அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் காமன் பட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் கேப்பபிலிட்டிஸ் அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரி யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரி நம்ம இந்தியா வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இப்போ வந்து இவங்களுக்கு தான் எமிஷனை குறைக்க வேணும் அப்படின்ட்டு நிறைய அதாவது அதிகமான எஃபர்ட் வந்து இவங்க தான் போடணும் ஏன் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் இவங்க தான் அதிக அளவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் கார்பன் எமிஷன் பண்ணுறாங்க இந்தியா வந்து இப்போ தான் எமிஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கு அதிக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் குறைக்கணும் பட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் இன்டென்சிட்டியில் குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது ஸோ இந்த கார்பன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இதை எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பில்லியன் அளவுக்கு யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்போர்ட் வந்து கம்மியாகும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் கம்மியாகும்னா என்ன ஆகும் ட்ரேட் டெபிசிட் ஆகும் நேற்று நியூஸில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆல்ரெடி ட்ரேட் டெபிசிட் வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இந்தியன் குட்ஸ் வந்து லெஸ் அட்ராக்டிவ் ஆகிடும் டிமாண்ட் இல்லாமல் போயிடும் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கோல் அதாவது என்ன அப்படின்னா தெர்மல் பவரை யூஸ் பண்ணி தான் இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ பிரச்சனை ஆகும் ஓகேவா
இந்த ரம்மி ஓகேங்களா ஆன்லைன் ரம்மியை வந்து நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அந்த ரம்மி எல்லாம் அந்த மாதிரி விளையாட்டை வந்து தடை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆர்டினன்ஸை பாஸ் பண்ணாங்க அதோட பேர் வந்து ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் கேம்பிளிங் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆர்டினன்ஸ் கேம்ஸ் ஆர்டினன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இதுக்கு எதிராக வந்து பெட்டிஷன்ஸ் போட்டாங்க ஓகேங்களா சில சில இன்ஸ்டிடியூஷன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ரம்மி நடத்துகிறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து பெட்டிஷன் போட்டாங்க எங்கே அப்படின்னா ஹைகோர்ட்டில் ஸோ அந்த ஹைகோர்ட்டில் வந்து இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நாங்கள் இன்னும் அந்த ஆர்டினன்ஸை எஃபெக்டுக்கே கொண்டு வரல ஓகேங்களா ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹைகோர்ட் வந்து அந்த பெட்டிஷனை எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது மூலியமா நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு ஆர்டினன்ஸ் வந்து எஃபெக்டுக்கு வர்றப்ப தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போதான் வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு பில்லு வந்து ஆக்ட் ஆகணும் அந்த ஆக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி ஜுடிஷியரிக்கு நம்ம ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவுக்கு போகலாம் ஓகேங்களா இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஹைகோர்ட்டில் ஆர்டிக்கல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மூலியமா ரிட் பெட்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆர்டிக்கல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஹைகோர்ட்டோட ரிட் பெட்டிஷன்ஸை பத்தி பேசும் என்ன அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டுவெண்ட்டி ஒன் வயலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ரிட் பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க இங்க ஒண்ணு கிளியரா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம டைரக்டா சுப்ரீம் கோர்ட்கே போகலாம் ஓகேங்களா சோ ஆனாலுமே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸ்லையும் ஓகேங்களா நம்ம எந்த விஷயத்த வேணா ரிட் பெட்டிஷன் போடலாம் ஆர்டிக்கல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேட் ஆச்சு அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல பெட்டிஷன் போடலாம் ஸோ இப்போ ஆனால் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேட் ஆச்சுன்னா நீங்க ஹைகோர்ட்ல கூட பெட்டிஷன் போட்டுட்டு அங்கேருந்து அப்பீல் வேணா சுப்ரீம் கோர்ட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் ஓகேங்களா இது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அதாவது ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ மூலியமா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ரெமெடியா கொடுக்கறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கு ஓகேங்களா இதை புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ இதை முடிச்சுட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஆன்லைன் கேமிங்க பத்தி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் சோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இதுல நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கேம் ஆஃப் ஸ்கில் அப்புறம் கேம் ஆஃப் லக் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கேம் ஆஃப் ஸ்கில் அப்படிங்கறது எக்ஸாம்பிள் வந்து செஸ் ஓகேங்களா செஸ்ஸுக்கு வந்து உங்களோட அனாலிட்டிக்கல் கேப்பபிலிட்டி ஆகட்டும் இதுக்கு ட்ரைனிங் ஆகட்டும் நிறைய தேவைப்படும் ஆனால் கேம் ஆஃப் லக் வந்து பெஸ்ட்டுனா இந்த ரம்மி ரம்மி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய கேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் ட்ரீம் லெவன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேம் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கேம் ஆஃப் லக்கில் வந்து உங்களுக்கு எந்த வகையான திறமையெல்லாம் தேவையில்லை லக் இருந்தாலே அதில் பணத்தை அடிக்க முடியும் ஸோ ஆனால் இதில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு அடிக்ஷன் பிரச்சனை இருக்குது இதில் ஓகேங்களா நிறைய பேர் வந்து இதனால் பணத்தை இழக்கிறாங்க பணத்தை இழக்கிறதுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வீட்டில் திருட வேண்டிய அவசியம் வருது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறதுனால இதை வந்து பேன் பண்ண பேன் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்டினன்ஸை பாஸ் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலேஷன் கொண்டு வரதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிக்ஷன் இஷ்யூவை கம்மி பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரம்மியில காசு வரும் அப்படின்ட்டு இதுலயே அடிக்டட் ஆயிடுறாங்க ஓகேங்களா அடிக்ட் ஆயிட்டு இதுல என்ன அப்படின்னா காசை இழந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய பேர் சூசைட் கூட அட்டம் பண்ணிடுறாங்க ஈவன் உயிர் கூட ஆபத்து இருக்கு ஸோ இதுல ஈவன் என்ன அப்படின்னா காசை இழந்தவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அடுத்து காசு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திருட்டுத்தனம் கூட பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நிறைய வந்து செயின் செயின் ஸ்னாச்சிங் இன்சிடென்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டினியூஸா பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு இந்த ஆன்லைன் கேமிங் கூட ஒரு காரணமா இருக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ரெகுலேஷன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மேனிப்புலேட்டிவ் வெப்சைட்ஸ் மேனிப்புலேட்டிவ் வெப்சைட்ஸ் அப்படின்னா அன்னெசரியா வந்து மக்களை வந்து அடிக்ட் ஆக்குறதுக்காகவே இந்த மாதிரி சில வெப்சைட்ஸ் வந்து அன்னெசரியா வந்து
ஹைகோர்ட் வந்து அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து வயலேட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அது ஒரு மிகப்பெரிய கிரிட்டிசிசம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த பிளாங்கெட் பேன் நம்ம இந்த மாதிரி பேனை கொண்டு வந்தாலும் அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து இது கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம மொத்தமாக இது இது பேன் கொண்டு வந்தால் மட்டும் எல்லாமே மாறிட போகிறதில்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது மக்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் சென்சிட்டைஸ் பண்ணோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்கள வந்து அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய லீகலாக பண்ணுறவங்களும் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க பண்ணுற ரெவன்யூ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிடைக்காமல் போகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிசிசம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இதை இன்ஃபோர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு இது இம்பார்ட்டண்ட் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம ஜஸ்ட் இது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே சி விஜில் டுவெண்ட்டி டூ ட்ரில் டெஸ்ட் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் ப்ரிப்பேர்னஸ் இன் ஸ்டேட் ஓகேங்களா இப்போ தான் இந்த ரீசெண்டாக இந்த சி விஜில் டுவெண்ட்டி டூவை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அதை ஒரு வாட்டி இங்கே ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஸோ சி விஜில் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சென்னை ஆல்மோஸ்ட் சென்னை சென்னை வந்து ஒரு கோஸ்டல் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ நம்ம இப்படி இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆல்மோஸ்ட் நம்ம தமிழ்நாடுனா இந்த இடத்துல கோஸ்டல் ஸ்டேட் சென்னை ஓகேங்களா அந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்டில் இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸை நிறுத்தியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நவம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் அன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா சில பேர் வந்து அத்து மீறி நுழைகிறாங்க ஓகேங்களா அப்படிங்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து கிடைச்சதுனால இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் சிவிஜில் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சிவிஜில் ரிப்போர்ட்ஸ் மூலயமா ஓகேங்களா அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் மூலயமா இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம சிவிஜிலை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து எங்கே கொ எங்கே கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் கோஸ்ட் லைன் அதாவது நம்மளோட இந்தியாவோட மொத்த கோஸ்ட் லைன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பெனின்சுலார் இந்தியாவில் மொத்த கோஸ்ட்லேருந்தையும் இதை வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த கோஸ்ட் லைன் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் வந்து நம்ம இந்த சி சி ஏரியாஸில் நிறைய ஐலேண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ஐலேண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸும் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யார் அப்படின்னா இந்தியன் நேவி அதே மாதிரி பதிமூணு கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எல்லாருமே இதில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா சாரி ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி மேரிட் டைம் செக்யூரிட்டியை ப்ரமோட் பண்ணுறது அதாவது என்ன அப்படின்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் அட்டாக்கை பற்றி நல்லா தெரியும் ஸோ இது வந்து எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா மும்பையில் நடந்துச்சு இந்த மும்பையில் நடந்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சி ரோட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருசாக வந்து இது ரெக்கார்டே ஆகலை அந்த டெரரிஸ்ட் வந்து இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி வந்து போயிருக்காரு ஆனால் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் கிளியராக ரெக்கார்ட் ஆகலை ஸோ அதை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு சி கோஸ்டல் டிஸ்ட்ரிக் கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டியை டைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சி விஜில் எக்ஸலன் சி விஜில் எக்ஸசைஸை கண்டினியூஸாக வருஷம் வருஷம் கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது கிளியராக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அசஸ் த ப்ரிப்பேர்னஸ் இந்த டொமைன் ஆஃப் மேரி டைம் செக்யூரிட்டி அண்ட் கோஸ்டல் டிஃபென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் அட்டாக் அது மாதிரி மறுபடியும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு சி ரூட் மூலியமாக மறுபடியும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா ட்ரோபெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே சிவிஜில் அண்ட் ட்ரோபெக்ஸ் இதுவும் ஒரு எக்ஸசைஸ் இது என்ன அப்படின்னா தேட்டர் லெவல் ரெடினஸ் ஆப்ரேஷனல் எக்ஸசைஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா டூ இயர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி கண் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி மேரி டைம் செக்யூரிட்டியை ப்ரோ மேரி டைம் செக்யூரிட்டியை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த சிவிஜில் டுவெண்ட்டி டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது வந்து நவம்பர் ஃபிஃப்டீன்த்லேருந்து எயிட்டீன்த் வரைக்கும் நடந்துட்டுருக்கிற
ரெக்கார்ட்ஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி பேப்பரோ இல்லை வந்து இதுவும் கிடையாது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கல் மேல ஓவியமா வரைஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு அந்த காலத்தோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நமக்கு சொல்லணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ராக்கார்ட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஏன்ஷியன்ட் ஹியூமன் மேட் மார்க்கிங்ஸ் பெயிண்டிங்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் மேட் ஆன் நேச்சுரல் ஸ்டோ ஸோ இந்த மாதிரி கல்ல இருக்கிறதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு அதாவது என்ன அப்படின்னா முந்தைய காலத்துல வந்து எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுது ஓகேங்களா ராக்கார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெயிண்டிங்ஸு டிராயிங்ஸு என்கிரேவிங்ஸு பிரிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய இந்த மாதிரி ராக் ராக் ராக்கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா பெட்ரோக்ளிப்ஸ் பிக்டோகிராஃப் சர்த் ஃபிகர்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ராக் சர்ஃபேஸில் அப்படியே செதுக்கி இருப்பாங்க அடுத்து வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சில டை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அப்புறம் வந்து அர்த் ஃபிகர்ஸ் வந்து கிரவுண்டிலே வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து எந்த மாதிரி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து சோழர்களோட பெருமையை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கோயில்கள் ஓகேங்களா அவங்கள கட்டின ராஜராஜ சோழர் கட்டின பெரிய கோயில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸ் ஆகட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகள் தான் நமக்கு சொல்லுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த பெயிண்டிங்ஸும் வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடில் எப்படி வாழ்ந்தாங்க ஓகேங்களா அப்படிங்கிறத நமக்கு சில ஐடியாஸை கொடுக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து அதோட பியூட்டி சிம்பாலிசம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து பாராட்டுறதுக்கு தகுந்தது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து டைவர்ஸ் கல்ச்சுரல் ஸ்டெடிஷன் ஸோ அது வந்து எந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் வந்து எப்படி டைவர்சிட்டி இருந்துச்சு ஓகேங்களா அந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் எப்படி வந்து டான்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி ஒர்க் அப் பண்ணாங்க இப்படி எல்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லும் ஓகேங்களா ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராக் ஆர்ட்ஸ் மேலே டிபெண்டாக இருக்காங்க ஓகேவா அவங்களோட கஸ்டம்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ராக் ஆர்ட்ஸை வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பூஜை கூட பண்ணுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அது வந்து கடவுளை நம்பி நம்பிக்கை இருக்கு ஓகேவா அடுத்து வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நமக்கு ஒரு கிளியராக வந்து அந்த காலத்தில் எப்படி வந்து நமக்கு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பெயிண்டிங்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட் காமனாக எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் உத்தர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா உத்தரகாண்ட் பீகார் இந்த இடத்துலலாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி அப்பர் பேலியோலிதிக் மீசோலிதிக் சால்கோலிதிக் நியோலிதிக் பெயிண்ட் நியோலிதிக்கில் நியோலிதிக்லேயும் பெயிண்டிங்ஸ் இருந்துச்சு பட் ரொம்ப பாலிஷ்டாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பிம் இதில் நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பெயிண்டிங் என்ன அப்படின்னா பிம்பெட்கார் ராக் பெயிண்டிங்ஸ் இது வந்து மத்திய பிரதேஷில் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ராக் பெயிண்டிங்ஸ்லே ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மூணு அதாவது அப்பர் பேலியோலிதிக் மீசோலிதிக் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நியோலிதிக் சால்கோலிதிக் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துல நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா அது இந்த பிம்பேட்கார் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா போபால் மத்திய பிரதேஷில் ஆல்மோஸ்ட் இதில் வந்து ஐநூறு ராக் பெயிண்டிங்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் இதை வந்து விஎஸ் வக்காங்கர் அப்படிங்கிறவர் எக்ஸ்கவேட் பண்ணார் யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது முப்பதாயிரம் வருஷத்துலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் டென் ஒன் லேக் பிசி வரைக்குமே இருக்கக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் இங்கே நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா பெயிண்டிங்ஸ் ஆஃப் பிம்பெட்கா பிலாங் டு அப்பர் பேலியோலிதிக் மீசோலிதிக் சால்கோலிதிக் ஓகேவா ஸோ இதில் பெயிண்டிங் டெக்னிக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அங்கே வந்து சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வேட்டையாடினாங்க எந்த மாதிரி போர் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் பெயிண்டிங்ஸாக பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அனிமல்ஸை வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய விலங்குகளை வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பிம்பெட்கா பெயிண்டிங்ஸ் வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் என்சிஆர்டியில் பிம்பெட்கா
இன்னொரு எடிட்டோரியல் வந்து குவெஸ்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்பரன்சி இன் எஃப்டிஏ நெகோஷியேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு எடிட்டோரியலை பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு எடிட்டோரியல் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷனில் இருக்குது அதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜி டுவெண்ட்டியை பற்றி இங்கே நியூஸஸ் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஜி டுவெண்ட்டியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா டிப்ளாய்ஸ் நியூ டாக்ஸ் அப்கிரேட் ஸ்பீட் போட்ஸ் ஃபார் பேங்காங் சோ பேட்ரோல் ஓகேங்களா இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா பேங்காங் சோவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் போட்ஸு அதுக்கப்புறம் நிறைய டாக்ஸ் அப்கிரேட்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த பேங்காங் சோ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியா ஏன் அப்படின்னா இது வந்து எல்ஏசி லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் ஓகேங்களா அதாவது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் வந்து இந்த காஷ்மீர் ஏரியாவில் ஓகேங்களா இந்த அக்சை செயின் ஏரியாவில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதான் வந்து இந்த பேங்காங் ஸோ இதை ஜியாகிரபி வைஸாக நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் அதாவது பேங்காங் ஸோ வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஹை கிராஸ் லேண்ட் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முதல்ல ஜாகிரபி பார்க்குறப்போ இந்த இடத்துல ஓகேங்களா லடாக் ரீஜனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேங்காங் ஸோ லேக் இருக்குது ஸோ இந்த பேங்காங் ஸோ லேக்கில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபிங்கர்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து கான்ஃப்ளிக்டில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபிங்கர் அதாவது என்ன அப்படின்னா சைனா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ஃபிங்கர் ஃபோர் வரைக்கும் தான் எக்ஸ்டென்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் நம்ம பிலீவ் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிங்கர் எயிட் வரைக்கும் நம்மளோட எக்ஸ்டென்ட் இருக்குது ஸோ பேங்காங் ஸோ லேக் வந்து இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா ஸோ அதை தான் இங்கே ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிங்கர் எயிட் இருக்குது ஸோ சைன் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது இந்த ஃபிங்கர் எயிட் வரைக்குமே நமக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் இன் இன் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைனா கன்சிடர் பண்ணுறது இந்த ஃபிங்கர் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கான்ஃப்ளிக்டில் இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனையாகி நிறைய வந்து அங்கே டிஸ் அங்கே வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் ஆச்சு அந்த பார்டர் ஏரியாவில் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போது ரீசெண்டாக என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ பேங்காங் ஸோ லேக்கை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அது ஒரு ஹை கிராஸ் லேண்ட் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எண்டோராயிக் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா எண்டோ எண்டோரேக் லேக் அதாவது லேண்ட் லாக்டு சுற்றி வந்து ஒரு லேக் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்ட் இருக்கும் அதை தான் வந்து எண்டோரேக் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் உயரத்தில் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து இது எங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் டிப் டிபேட் அட்டானமஸ் ரீஜன் சைனாவில் கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இது ஒரு பிராக்கிஷ் வாட்டர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஹிமாலயஸில் எண்டோரேக் லேக்கு இந்தியா வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த லேக் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பேங்காங் ஸோ லேக்கை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான லேக் என்ன கேட்பாங்க என்ன டைப் ஆஃப் லேக் பிராக்கிஷ் வாட்டர் லேக் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து வந்து எண்டோரைக் லேக் அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஜியாகிரபி வைஸாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பற்றியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது நல்லது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் இந்தியா ஹஸ் ஷோன் ஹவு டு டெமோக்ரட்டைஸ் டெக்னாலஜி ஃபார் த குட் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வேர்ல்டில் ஓகேங்களா நம்ம வேர்ல்டுக்கு வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னா காட்டியிருக்கோம் அதாவது எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜியை வந்து டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஆயுஷ்மான் பாரத்தியும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வமித்வா ஸ்கீமை பற்றியும் பேசியிருக்காரு ஸோ நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீம் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் போய் ரீச் ஆகணும் அதாவது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ஏதாவது பெரிய ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பணம் இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இருக்குது ஓகேங்களா அதை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஈவன் ஏழை மக்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீம் கீழே அது மட்டும் இல்ல
சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே வந்து பெரிய ஃபெசிலிட்டி இருக்காது ஏதாவது உடனடி உடனடியாக நமக்கு ஃபஸ்ட் எய்டு மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா உடனடியாக சின்ன சின்ன விஷயம் இந்த காய்ச்சல் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்தால் இங்கே தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த செகண்டரி டர்ஷியரி பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷன் ஆகட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறது பெரிய பெரிய என்ன அப்படின்னா இந்த அட்மிட் பண்ணுற விஷயம்லாம் இந்த செகண்டரி அண்ட் டர்ஷியரியில் தான் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீம் இருக்குது ஸோ இதில் ரெண்டு ஃப்ளாக்ஷிப் இனிஷியேட்டிவ் இருக்குது ஒன்று வந்து பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா இன்னொன்று வந்து நேஷ்னல் ஹெல்த் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்கீம் ஓகேங்களா இது ஒன்றுமே கிடையாது ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீம் தான் ஸோ இதில் பாருங்கள் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஹெல்த் சப் சென்டர்ஸ் வந்து ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா இது மூலிமா என்ன அப்படின்னா ஹெல்த் அதாவது இந்த மாதிரி சப் சென்டரை வந்து அதாவது நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாக உருவாக்கிடுவாங்க இதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் ஏழை மக்களுக்கு கூட பக்கத்துலேயே வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அதை பண்ணுறது தான் இந்த பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கியா இதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி அளவுக்கு ஃபண்டை வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ எசென்ஷியல் ட்ரக்ஸ் நமக்கு தேவையான மருந்தை வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குற அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸை உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து நேஷ்னல் ஹெல்த் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்கீமில் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து இன்சூரன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் என்ன அப்படின்னா நம்ம பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்போ இந்த இன்சூரன்ஸை கிளைம் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது ஆயுஷ்மான் பாரத் பற்றி ஒரு சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஸ்வமித்வா ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது ஸோ ஸ்வமித்வா ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து சர்வே ஆஃப் வில்லேஜஸ் அண்ட் மேப்பிங் வித் இம்ப்ரூவைஸ் டெக்னாலஜி இன் வில்லேஜ் ஏரியாஸ் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபுல் ஃபார்ம் இது எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிலத்தை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறப்போ சர்வே பண்ண வேண்டியிருக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து நிலம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சர்வே பண்ணி ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்து இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப டைம் ஆகுது ஸோ இதை ஈஸி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரோன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இந்த ஸ்வமித்வா ஸ்கீம் ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி வேலிடேஷன் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நில நிலப்பத்திர பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இதனால் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து பிளானிங்கு ரெவென்யூ கலெக்ஷன் எல்லாம் ஃபாஸ்டராக பண்ண முடியும் சீக்கிரமாக வந்து நம்ம நிலப்பத்திரத்தை உருவாக்கி அதுக்கு வர வேண்டிய ரெவென்யூ டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக டிசைட் பண்ண முடியும் கிராம பஞ்சாயத் டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸை வந்து பெட்டர் குவாலிட்டியில் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து இந்த கிராம பஞ்சாயத் டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு லெவன்த் ஷெடியூலில் இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எங்கெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஹரியானா கர்நாடகா மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்வமித்வா ஸ்கீமை பற்றி ஸ்வமித்வா அப்படின்னா ட்ரோன் டெக்னாலஜி வச்சு நிலப்பத்திர பதிவு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பாருங்கள் ஹோல்ட் அர்ஜென்ட் மீட்டிங் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வெஸ்ட் பெங்கால் சமித் மித்ரா அர்ஜஸ் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஓகேங்களா இங்கே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்காலோட இந்த என்ன அப்படின்னா சீஃப் அட்வைசர் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு ஓகேங்களா அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கிட்ட உடனே ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலை வந்து நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஜிஎஸ்டியை வந்து கொண்டு வந்தோம் எது மூலியமா அப்படின்னா ஒன் நாட் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலியமா ஓகேங்களா இந்த ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் ஓகேவா இது நிறைய நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருள் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்க்கு வந்து டேக்ஸ் பண்ணுது இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்து அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு டேக்ஸ் ரேட் இருக்குது ஃபைவ் பர்சன்ட் செல்லதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் பர்சன்ட் செல்லதுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் செல்லதுக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் எதுக்கெல்லாம்
டூ செவன்டி நைன் ஏ அப்படின்ட்டு அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலை ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதில் சேர்பர்சன் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா யூனியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ரெவன்யூ ஆர் ஃபைனான்ஸ் வந்து மெம்பராக இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மினிஸ்ட்ரி இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ஆர் டாக்ஸேஷன் ஆர் எனி அதர் மினிஸ்டர் நாமினேட்டட் பை ஈச் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க சேர்பர்சன் யாராக இருப்பாங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அதுக்காக தான் இந்த நியூஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கிட்ட இவங்க என்ன அப்படின்னா இதை வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இங்கே காம்போஷன் பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இதில் கிளியராக ஒன்று தெரியணும் ஒன் ஆஃப் மெம்பர் ஓகேங்களா அதாவது பாதி இருக்கிற டோட்டல் மெம்பர்ஸில் பாதி மெம்பர் இருந்தால் கோரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோரம் அப்படின்னா அப்படி கோரம் இருந்துச்சுனாலே மீட்டிங்கை பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒன் பை தேர்ட் ஓட்டிங் ஓட்டிங் பவர் இருக்கு ஓகேங்களா மற்ற எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்குமே சேர்ந்து டூ பை தேர்ட் ஓட்டிங் பவர் இருக்கு ஓகேங்களா மூணுல ஒரு பங்கு வந்து மொத்தமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு மீதி வந்து டூ பை தேர்ட் வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் சேரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஓட்டிங் மூலியமா தான் முடிவு எடுப்பாங்க ஸோ இது மூலியமா என்ன தெரியும் தெரியலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு எஃபெக்டிவ் வீட்டோ இருக்கு ஸோ இதுல ஹை பவர் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேக்ஸை போடுறது செஸ்ஸை போடுறது சர்சார்ஜை போடுறது செஸ் அப்படின்னா ஏதாவது பர்டிகுலராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஏதாவது ஸ்கீமை கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கீம் இப்போ வந்து பெஸ்ட்டுனா ஸ்வச் பாரத் செஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இதுக்காக ஃபண்டை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக செஸ்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க சர்சார்ஜ் அப்படின்னா டேக்ஸுக்கு மேலேயே டேக்ஸை போடுவாங்க ஓகேங்களா அதை தான் சர்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் டிசைட் பண்ணும் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தெந்த எந்தெந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை வந்து ஜிஎஸ்டிலேருந்து தள்ளி வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறதும் இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் யா லெவி பண்ணுறது அப்புறம் அப்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே இது கீழே தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரேட் போடணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தையும் இது பண்ணும் சில ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதை டிசைட் பண்ணுறதும் இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் ஸோ இதில் ஃபைனலாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரூல் சிக்ஸ் ஆஃப் த ப்ரொசீஜர் அண்ட் கண்டக்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கவுன்சில் ஷல் மீட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி குவார்ட்டர் ஆஃப் த ஃபைனான்ஷியல் இயர் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஒரு வருஷத்தை நாலு குவார்ட்டராக பிரிக்கலாம் அதாவது மூணு மாதம் மூணு மாதம் மூணு மாதம் மூணு மாதம் அப்படின்ட்டு மூணு மாதத்துக்குள்ளே அட்லீஸ்ட் ஒரு மீட்டிங்காவது நடக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த ரூல் சிக்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்கு ஆனால் இப்போ வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாலு அஞ்சு மாதம் ஆயினும் இன்னும் மீட்டிங் வந்து நடக்கல அப்படிங்கிறதுனால இப்படி ஓல்டு அர்ஜென்ட் மீட்டிங் அப்படின்ட்டு இவர் என்ன அப்படின்னா வலியுறுத்தியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படிங்கிறது கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஸோ நம்ம இன்றைக்கான இந்து எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் போல் போகலாம் ஹூ ஷுட் பே ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு எடிட்டோரியல் அதாவது எக்ஸ்பிளைனர் செஷனில் வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே என்ன அப்படின்னா யார் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு பே பண்ணும் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸா இல்லை டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸா அதாவது வளர்ந்த நாடுகளா இல்லை வளர்ற நாடாக வந்து இது எது வந்து இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கலை வந்து இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக வந்து ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் பாலியில் நடந்துட்டுருக்கு இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பில்லியன் அளவுக்கு வந்து இந்தோனேஷியா ஓகேங்களா ஆஃப் கோல் பண்ணுறதுக்கு பிளெட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா நம்ம கோப்பன் ஹேகன் சம்மிட்டில் டாலர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு கொடுக்குறதா வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபண்டை வந்து மொபலைஸ் பண்ணுறது டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்க்கு ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டெவலப்டு கண்ட்ரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் அவங்க தான் வந்து அதிக அளவில் எமிஷனை காஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு
என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்ஷன் லைக் ஃபைனான்சிங் அண்ட் ஃபைனான்சிங் த டெவலப்பிங் ஆர் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் பை த டெவலப்டு வேர்ல்டு ஹேஸ் பின் டிஸ்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி எமிஷன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் அதாவது சில பேப்பர்ஸில் என்ன அப்படின்னா இந்த நைன்டீன் நைன்டி டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஏற்பட்ட எமிஷன்ஸ்னால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சவுத் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா சவுத் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா இது எல்லாமே பிரச்சனையாக இருக்குது ஓகேங்களா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் அக்ரிகல்ச்சரல் ஈல்டும் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அங்கே வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா நிறைய அதாவது அவங்க போடக்கூடிய இந்த அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து விளைவிக்கக்கூடிய கிராப்ஸ் எல்லாமே பெருசாக வந்து விளைச்சலை கொடுக்கல கிளைமேட் சேஞ்சினால் ஓகேங்களா அதை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபைனலாக வந்து என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜி டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் தான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் க்ளோ ஜிஹெச்சி எமிஷன்ஸ்க்கு காரணமாக இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம இந்தியாவோட ஃபோக்கஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ இந்தியா வந்து நம்ம இப்போது ரீசெண்டாக இந்த சிஓபி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டிக்குள்ளே நெட் ஜீரோ எமிஷனை அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிகாவாட் அளவுக்கு ரினியூவபிள் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டியை கொண்டு வருவோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் கவரையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் அவுட்லேருந்து ஃபேஸ் டவுன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஃபே கோலை வந்து மொத்தமாக அழிக்க மாட்டோம் அதோட எமிஷனை வந்து கம்மி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது மூலிமா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கிற எஃபர்ட்ஸ் பத்தாது ஸோ இந்த சிஓபி டுவெண்ட்டி செவன் சம்மிட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னுமே கண்ட்ரிஸ் வந்து பெருசாக கமிட்மெண்ட் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கிளைமேட் சேஞ்சை அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து அடுத்த ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த டார்கெட் லெவல் ஆஃப் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் செவன் பர்சன்டேஜுக்கு கம்மியாகிடுச்சு செவன் பாயிண்ட் சம்திங் இருந்தது சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் செவன் பர்சன்டேஜ் கம்மியாகிடுச்சு ஆனால் ஆர்பிஐயோட மானிட்ரி பாலிசி இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் செவன் கம்மி ஆகியிருந்தாலுமே இன்னுமே ஆர்பிஐ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டெல்லாம் அதிகப்படுத்துவாங்க அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட டார்கெட் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜுக்கு கொண்டு வரதாக இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் செவன் கம்மி ஆகிறது நல்ல சைன் கூட சொல்ல முடியாது சில டைம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கிறப்போ திடீர்னு கம்மியாகி மறுபடியும் அதிகமாகிடும் அப்படின்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இதை தான் இங்கே மொத்தமாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு நம்ம சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இதுக்கு காரணம் இப்போ வந்து கம்மியானது காரணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈசிங் ஃபுட் ப்ரைசஸ் ஹவ் ஆல்சோ பீன் சைட்டட் ஆஸ் அ ரீசன் ஃபார் ரீசன்ட் ட்ராப் இன் இன்ஃப்ளேஷன் ஃபுட் ப்ரைஸ் அதாவது உணவு பொருட்களில் வந்து அதோட ப்ரைஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதில் சேஞ்சஸ் நடந்ததுனால இந்த மாதிரி கம்மியாயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை சொல்கிறாரு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு பாயிண்ட் ஏழு ஏழு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஆர்பிஐயோட டார்கெட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேஞ்சை விட அதிகம்தான் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆர்பிஐ வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜுக்கு கொண்டு வர இன்னுமே பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஓகேவா அடுத்து வந்து இதை ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட்டை வந்து ஃபிஃப்டி பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன் இதை பண்ணுறது மூலிமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து கம்மியாகும் ஸோ ரெப்போ ரேட்டை வந்து என்ன அப்படின்னா பேங்க் ஆர்பிஐ வந்து பேங்க்குக்கு கொடுக்கக்கூடிய லோனு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ பேங்க் வந்து இந்த ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்பிஐ கிட்ட வந்து பணம் போட வேண்டியது இருக்கும் அது மூலிமா மக்கள்கிட்ட இருக்கிற பணம் வந்து மொத்தமாக பேங்க்குக்கு போயிடும் ஸோ தட் என்ன அப்படின்னா டிமாண்டை குறைக்க முடியும் அது மூலிமா இன்ஃப்ளேஷனை குறைக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி பேசிஸ் பாயிண்ட்டை வந்து குறைச்ச ஆல்மோஸ்ட்
ஓகேங்களா சப்போஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஷியான் அப்படிங்கிற கண்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி மொத்த கண்ட்ரியோடையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ஸோ இது மூலயமா என்ன அப்படின்னா இந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீயாக மூமெண்ட் ஆகும் அதாவது என்ன அப்படின்னா பெருசாக வந்து டேக்ஸஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு போட மாட்டாங்க டேரிஃப் போட மாட்டாங்க நிறைய வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் மூலயமா ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் எதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்பரன்சியை இன்க்ரூ இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் வெளிப்படையாக வந்து எந்த மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரேட் நெகோஷியேஷன் நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் மொத்தமாக வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம யூரோப்பியன் யூனியன் கனடா யூகே இஸ்ரேல் கூட இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டேரிஃப் ரிடக்ஷன் ஓகேங்களா இது எதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த டாபிக்ஸ் அப்படின்னா டேரிஃப் ரிடக்ஷன் ஓகேங்களா மேனுஃபேக்சரிங் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரில் ரூல்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் ட்ரேட் சர்வீசஸ் வந்து எந்த மாதிரி நடக்கணும் டிஜிட்டல் இஷ்யூஸை பற்றி அடுத்து இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் கவர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா யூகேல ஓகேங்களா யூகேல எந்த அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கு அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி அங்கே எடுத்த ஸ்டெப்ஸையும் நம்மளும் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அங்கே வந்து நிறைய மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி வெளிப்படையாக வந்து எப்படி வந்து எஃப்டிஏ நெகோஷியேஷன்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு ஸோ அதை நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த எஃப்டிஏ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு பாலிசி பேப்பரில் வந்து எந்த அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனால் நம்மக்கிட்ட அந்த மாதிரி எந்த சச் டாக்குமெண்ட்ஸும் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சைனிங் ஆஃப் எஃப்டிஏ ஓகேங்களா அதோட என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட்டு இதை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு எந்த மா எந்த எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் இல்லை ஓகேங்களா ஈவன் காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட வெப்சைட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எஃப்டிஏ நெகோஷியேஷனை பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துட்ருக்கு இது ஒரு பிரச்சனை நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே பாலிசி பேப்பர் வந்து என்ன அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இன்புட் இருக்குது ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது எல்லாமே யூகேயில் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் நம்ம இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த பப்ளிக் ரெக்கார்டும் இந்த மாதிரி கிடையாது டிஸ்கஷன் எந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டோட ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எந்த மெக்கானிசமும் இல்லை இந்த மாதிரி பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்க்ரூட்டனி போகிறதுக்கு ஆனால் இங்கே அதாவது என்ன அப்படின்னா யூகேயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்க்ரூட்டனி வந்து ஒவ்வொரு எஃப்டிஏ நெகோஷியேஷன்ஸ்க்கும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்க்ரூட்டினி அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து பில்லை பாஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கமிட்டி வந்து இதை எக்ஸாமின் பண்ணும் கரெக்டாக தான் இருக்கா எல்லா அப்படிங்கிறத எக்ஸாமின் பண்ணி அப்புறம் வந்து இதை ஆக்டாக மாறும் அந்த அதை தான் பார்லிமெண்ட் ஸ்க்ரூட்டினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரியில் இந்த எஃப்டிஏ நெகோஷியேஷன்ஸ்க்கு எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ட்ரான்ஸ்பரன்சி எந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்ட்டு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஷுட் மேக் ஏ கிளியர் எக்கனாமிக் கேஸ் அவுட்லைனிங் இட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு கண்ட்ரியோட நம்ம ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எதுக்காக பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணும் அப்புறம் வந்து எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் கன்சல்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களையும் வந்து கன்சல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி எஃப்டிஏ நெகோஷியேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கமிட்டியை வந்து உருவா கமிட்டி ஒரு கமிட்டியை உருவாக்கி இந்த எஃப்டிஏக்கு ரிலேட்டடாகவே நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒப்பீனியன்ஸ் ஓகேவா இது எந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த எஃப்டிஏ அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம வந்து எஃப்டிஏவை இன்னும் அதிகப்படுத்துறதுக்கு பாயிண்ட்ஸை வந்து இங்கே வே ஃபார்வர்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஒரு நியூ ஒரு எடிட்டோரியல் என்ன அப்படின்னா This unseating of vice chancellors is faulty அப்படிங்கிற ஒரு எடிட்டோரியல் இருக்கு இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ரீசெண்டா கேரளா கவர்மெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரளா கவர்னர்
கம்பீதரன் மிஸ்ஸஸ் காவி த ஸ்டேட் ஆஃப் குஜராத்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்தார் பட்டேல் யூனிவர்சிட்டி வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வைஸ் சான்சலர் அப்பாயின்மெண்ட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா எதனால் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணல பேனல் ஃபார்ம் பண்ணல அது வந்து யூஜிசி ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால இதில் இதே மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் பிஎஸ் ரெசஸ் டாக்டர் ராஜஸ்ரீயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் வைஸ் சான்சலர் இந்த ஏபிஜே அப்துல் கலாம் டெக்னாலஜிக்கல் யூனிவர்சிட்டி வந்து சேலஞ்ச் பண்ணாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஒரே ஒரு நேம் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யூஜிசி ரெகுலேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பேராவது ஆல்மோஸ்ட் மூணுலேருந்து நாலு பர்சன்ட் பேராவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இதையும் வயலட் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸில் வந்து இதை கான்ஸ்டியூஷனலி நாட் வேலிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா யூஜிசிக்கு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு ஓகேங்களா எப்போவுமே வந்து இது வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட்டால் உருவாக்கப்பட்ட ஆக்ட் அதே மாதிரி ஸ்டேட் ஆக்ட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒருவேளை யூனியனோட ஆக்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் ஆக்ட்ஸை விட ஸ்டேட் ஆக்ட்ஸோட கன்ஃப்ளிக்டில் வர்றப்போ யூனியன் ஆக்ட் தான் ப்ரிவைல் ஆகும் ஸ்டேட் ஆக்ட் ப்ரிவைல் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா இந்த டூ ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஆக்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் கீழே வரும் இந்த மாதிரி யூஜிசியோட ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து உள்ள இந்த ஸ்டேட் ஆக்டோட கன்ஃப்ளிக்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டேட் ஆக்ட் தான் ப்ரிவைல் ஆகும் அப்படிங்கிறத இங்கே ஆர்டிக்கலில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது என்ன அப்படின்னா யூஜிசி ரெகுலேஷன்ஸை வந்து ரெகுலேஷன்ஸை வந்து ஆக்டுக்கு கம்பேர் பண்ணுறது வந்து கான்ஸ்டியூஷனலி வேலிட் கிடையாது அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் மொத்தமாக அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இந்த எடிட்டோரியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சம்மரி ஸோ இதுதான் மறுபடியும் மறுபடியும் பாயிண்ட்ஸாக வந்து அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இதை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்டிக்கல் இங்கே நம்ம ஆர்டிக்கல் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர்னா என்ன அப்படிங்கிறது கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நான் இதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே பாயிண்ட்ஸை சொல்லியிருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ண விரும்பல ஸோ இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கான இந்து நியூஸ் பேப்பர் நோட்ஸும் எடிட்டோரியல்ஸும் மொத்தமாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் நன்றி வணக்கம் ஓகேங்களா